。大家好，我是马儿，专门介绍有关马自达汽车所有资讯。如果你喜欢我的频道，影片开始前帮我按个赞加订阅，开启小铃铛，才不会错过我发布的任何讯息。好的，现在就开始我们今天的介绍。在二零二三年一月中旬，马自达在比利时布鲁塞尔车展上揭开了 MX 三零家族的新篇章，宣布了增程电动技术下的 MX 三零 e s p e c t i v e Rotary EV。此次发布的重点在于其独特的增程电动系统，其中引擎选择了转子式引擎作为发电机，这也是自二 X 八停产后，马自达再度启用转子式引擎技术。最近。马自达在日本市场展开了 MX 三零 Rotary EV 的预定活动，并计划在十一月正式在日本市场发布。早在二零二零年，马自达就带来了 MX 三零车系，该车定位为轻型混合动力跨界修旅。随后，他们推出了全电动的 MX 三零 EV Model 车系，尽管其续航里程未达到三百公里，因此在一些市场受到了一些批评。但在激烈的电动车竞争中，马自达似乎将 MX 三零 EV Model 的电动版本视为次要焦点。马自达早前已经公布了计划推出搭载转子引擎的增程动力车型，这也是他们非常看重的产品之一。转子引擎之所以备受瞩目，是因为它具有小巧的体积。MX 三零 Rotary EV 搭载了排量为八百三十毫升的转子引擎，该引擎的输出功率为五十三千瓦。约七十亿马力和十一点四公斤米的扭矩。这款引擎的主要作用是充当发电机，为容量为十七点八千瓦时的锂电池组充电。同时，车辆还搭载了五十升的油箱。电动马达则提供了一百二十五千瓦（约一百六十八马力）的输出功率和二十六点五公斤米的扭矩。根据马自达公布的数据，根据日本交通省的测试结果。MX 三零 Rotary EV 的纯电续航里程达到一百零七公里 ，YC 标准，而平均能耗为每升油十五点四公里。MX 三零 Rotary EV 提供了多种驾驶模式，包括普通模式、纯电模式以及充电模式，并且还具备了 V2L 和 V2H 等功能。特别值得注意的是 V2H 功能。它使 MX 三零 Rotary EV 能够在停电时充当家用发电机，提供约九天的电力支援。这一系列的举措显示出马自达在未来出行和动力技术方面的雄心和创新精神。如果你喜欢 Master， 欢迎继续关注马儿要吃草的频道。如果你有任何关于 Master 等方面的问题或想法，欢迎在下方留言或私讯我们，我们将会尽力回答你的问题。也请记得订阅我们的频道，以便第一时间收到我们的更新和相关的内容。谢谢大家的支持。